Praise the Lord. Parmeshwar ki stuti ho. Shalom. Shalom. I greet you all in the matchless name of Lord and Savior Jesus Christ. Main Parmeshwar ki madhur aur meethe naam mein aap sab ka swagat karta hu. Once again I very much glad to come in front of you all. Aur ek baar se phir main bahut hi khush hu aap sab ke samne aakar. With this program is karyakram ke sath learn Hebrew. Learn Hebrew. I give all glory and honor aur main sari aadar aur sari mahima to our almighty God hamare mahan Parmeshwar ko deta hu. Who is so faithful in my life aur jo ki mere jeevan जीवन में बहुत ही विश्वास योग्य रहा गिवन मी द प्रिविलेज टू टीच यू द बिब्लिकल लैंग्वेज और उसने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं आपको बाइबल की भाषा को सिखा सकूं। एंड ऑल्सो आई गिव थैंक्स फॉर ऑल द व्यूवर्स और मैं सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ फॉर योर प्रेयर आपकी प्रार्थनाओं के लिए एंड ऑल्सो फॉर योर इंटरेस्ट इन वॉचिंग एंड लर्निंग द बिब्लिकल लैंग्वेज और आपकी दिलचस्पी के लिए इस कार्यक्रम को देखने के लिए आई बिलीव एंड आई बिलीव एंड आई प्रेस गार्ड इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर प्रेयर और मैं आप प्रार्थना करता हूं और आप परमेश्वर की स्तुति करता हूं कि उसने आपको ये मौका दिया आई बिलीव इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर प्रेयर्स और मैं विश्वास करता हूं कि ये केवल आपकी प्रार्थना के कारण है एंड ऑफ योर सपोर्ट ऑफ योर प्रेयर्स दैट आई एम एबल टू कम एंड कंटिन्यू एंड टीच दिस लैंग्वेज और ये आपकी प्रार्थना के कारण है कि मैं लगातार आपको इस भाषा को सिखा सका हूं एंड आल्सो आई गिव थैंक्स फॉर द पीपल दोस हु हैव गिवन मी ऑफ देयर सजेशंस एंड फीडबैक्स अबाउट दिस प्रोग्राम और धन्यवाद करता हूं उन सभी दर्शकों का जो मुझे इस कार्यक्रम के प्रति अपने सुझावों को अपने फीडबैक को भेजते हैं एंड यू नो इवन थैंक यू फॉर कॉलिंग and uh, uh, even talking to me directly and uh, giving us your suggestions and feedbacks aur dhanyawad karta hu jaise ki aap mujhe call karte hain mere se baat cheet karte hain aur apne sujhav ko aur apne feedback ko hame dete hain and also i give thanks for the people those who are watching and learning the hebrew language by youtube और धन्यवाद करता हूँ उन सभी दर्शकों का जो YouTube के द्वारा इस भाषा को सीखते हैं और देखते and हैं giving us your comments and even subscribing the program. और धन्यवाद करता हूँ कि जैसे आप उसमें अपने कमेंट्स को और सब सब्सक्राइब करते हैं सो मे दॉर्ड कंटिन्यूसली ब्लेस यू ऑल एज वी लर्न दिस हिब्रो लैंग्वेज और परमेश्वर लगातार आपको आशीष करे जैसे की आप इस इब्रानी भाषा को सीखते हैं the word of god aur hum yahan pe seekh rahe hain ki parmeshwar ke vachan ke liye kin alag alag naam ka upyog hota hai because when we look into the old testament aur jab hum purane niyam ko dekhte hain as i said that there are 10 different words that are used for giving the titles for the word of god aur maine aapko bataya tha ki 10 wo alag टाइटल या नाम है जो परमेश्वर के वचन के लिए हम उपयोग करते हैं वी नो दैट गॉड हैव सेड अस दैट वी नीड टू रीड द वर्ड ऑफ द लॉर्ड क्योंकि परमेश्वर हमसे कहता है कि हमें जो परमेश्वर के वचन को पढ़ना है एंड व्हेन वी रीड इन द साम्स 119 एज़ वेल एज़ इन साम 19 और जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 119 को और 19 को एंड देयर यू नो वी सी द डिफरेंट टाइटल्स आर गिवन फॉर द वर्ड ऑफ गॉड और वहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन के लिए अलग-अलग जो टाइटल का उपयोग किया गया है एज आई सेड इन साम 119 और जैसे कि मैंने कहा कि भजन संहिता 119 देयर आर 10 डिफरेंट वर्ड्स दैट आर यूज्ड फॉर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड और वहां पे हम 10 अलग शब्दों को देखते हैं जो कि परमेश्वर के वचन के लिए उपयोग किए जाते हैं सो अंडर दैट और उसी में वी हैव लर्न द फर्स्ट वन और हमने जो पहला सीखा था इट इज द वर्ड और वो शब्द था द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव लर्न इट्स द योद और जो पहला शब्द हमने सीखा था वो था योद इट्स अ योद योद सरे एंड देन दालत और यहाँ पे आइन सरे और दाले एंड होलम वाव होलम वाव एंड देन वी हैव सीन अबाउट दी थाव और फिर हमने देखा था ताव सो योत योत इट इज व्हिच मींस इट इज अबाउट दी टेस्टमनीज और इसका अर्थ है कि गवाही सो इट इज द टेस्टमनीज दैट यू नो वी हैव सीन इन द बाइबल द व्हाट द थिंग्स और दैट गॉड हैव डन इन द लाइफ ऑफ द पीपल 
और जो गवाही जिसका अर्थ है कि परमेश्वर ने लोगों के जीवन में जो कार्य को किया है उसका सबूत सो इट टॉक्स अबाउट हिज प्लान एंड पर्पस टू बी रिमेम्बर और उसके जो योजनाओं को उसके उद्देश्यों को याद करना बाई सेटिंग दल्टर्स और जो वेदी को बनाने के द्वारा और एल्स बाई सेटिंग दल्टर्स और पिलर्स और जो वेदी को बनाने के द्वारा और खम्बों को बनाने के द्वारा सो इन बाई दैट इन दीपल दैट दे यूज टू गिव विटनेस और टेस्टमनी ऑफ वॉट गॉड एव डन इन देयर लाइफ और परमेश्वर ने उनके जीवनों में क्या किया इस बात की वो गवाही और सबूत देते हैं एंड द सेकेंड वर्ड दैट वी हैव लर्न और जो दूसरा शब्द हमने सीखा था इट इज द वर्ड दैट वी हैव लर्न इट्स द मिथसोट और वो था मिथसोट 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 सो विच इज टू से मैम और जिस तरह हम यहाँ पे लिखते हैं मैम हिरेक हिरेक सादे सादे साइलेंट शिवा साइलेंट शिवा सो देन नो वी रोट अबाउट वाव वाव होलम वाव होलम वाव एंड देन टाव और फिर टाव सो मिथसोट मिथसोट विच मीन्स इट्स अ कमांडमेंट और जिसका अर्थ है कि आज्ञाएं सो कमांडमेंट दैट वी हैव सीन देर आर सिक्स ट्वेंटी कमांडमेंट फॉर द पीपल ऑफ इसराइल और हमने देखा की इसराइल के लोगो के पास छह सौ बीस आज्ञाए थी अंडर दैट सिक्स हंड्रेड एंड थर्टीन कमांडमेंट विच आर गिवेन बाई द लॉर्ड या वे और उसमें से जो छह सौ तेरह जो यहोवा परमेश्वर के द्वारा दी गई थी दैट्स वर्ड इन वी हैव सीन और इन्हीं बातों को हमने देखा था एंड द थर्ड वर्ड और जो तीसरा शब्द दैट वी हैव लर्न इज और जो हमने सीखा था The word that we have learned is the pikudim. और जो तीसरा शब्द हमने सीखा था वो था पिकुदीम सो विच इज टू पे और ये है पे एंड देन हिरेक हिरेक एंड देन खॉफ विच इज अबाउट द डबल डागेश फोटे और यहाँ पे जो डागेश फोटे है इसलिए डबल क्यू है एंड देन वी हैव सीन अबाउट द सुरेक और फिर देखो सुरेक एंड देन दालित दालित एंड हीरे की ओर हीरे की ओर एंड देन फाइनल फॉर्म ऑफ मैम और मैम की फाइनल फॉर्म सो इट्स अ पिकुदीम और ये है पिकुदीम 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 विच वी हैव सीन इट इज एज द प्रिसेप्ट ऑफ गॉड और इसका अर्थ है कि परमेश्वर के आदेश सो देन द लास्ट वर्ड और जो अंतिम शब्द हमने सीखा था इन द लास्ट एपिसोड दैट वी हैव लर्न इज और जो पिछले कार्यक्रम में हमने ये सब सीखा था सो इट इज द वर्ड ऑफ द बार और ये शब्द था दबार सो इट इज द दालित और ये है दालित कामिक्स कामिक्स बेत बेत कामिक्स कामिक्स एंड देन रेश और फिर रेश सो दबार दबार विच वी हैव सीन इट इज वर्ड और जिसका अर्थ है कि शब्द सो वी हैव लर्न दैट फ्रॉम दिस वर्ड वी गेट द रूट वर्ड इट इज अबाउट ऑर्डर और हमने देखा था कि इसी जो शब्द से इसके मुख्य शब्द को हम देखते हैं जो कि है ऑर्डर या फिर कर्म अनुसार सो इट इज यू नो द थिंग्स टू बी सेट इन ऑर्डर और जो चीजों को एक जो क्रम में रखना एंड वी हैव सीन फ्रॉम दिस वर्ड वी गेट द वर्ड ऑफ वर्ब और इसी से हमने देखा था कि हम पाते हैं जो क्रिया फॉर्म को विच मीन्स इज टू स्पीक और स्पीच और से द थिंग्स और जिसका अर्थ है कि बोलना बात करना और कहना एंड फ्रॉम दैट ओनली नो वी गॉट द वर्ड विच इज अबाउट द फेमिन नाउन दबोरा और इसी से हम पाते हैं जो दबोरा जो कि एक स्त्रीलिंग शब्द है सो दबोरा इज द वर्ड दैट यू नो इट विच मीन्स दबोरा मीन्स इट्स अ बी और जो दोबोरा का अर्थ है कि मधुमक्खी सो इट इज अबाउट द हनी कोम और जो मधुमक्खियों का छत्ता विच इज हैविंग अ कॉलोनी और जिनकी एक जो कॉलोनी होती है सो इन दैट कॉलोनी एवरीथिंग इज सेट इन ऑर्डर और वहाँ पे जो हर एक चीज एक क्रम में होती है सो यू नो फ्रॉम दैट ओनली वी गेट द वर्ड ऑफ मिथ दबार और उसी से हम पाते हैं शब्द मित बदार को so, मित बदार मित बदार विच इज टू से अबाउट द बुक ऑफ नंबर और जिसको हम कहते हैं कि गिनती की किताब सो इन द बुक ऑफ नंबर पीपल ऑफ इसराइल फॉर फोर्टी ईयर्स और उसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर जिसने इसराइल के लोगों को 40 साल तक चलाया so, थिंग्स टू बी सेट इन ऑर्डर और उसने अपने उस शब्दों से कि किस प्रकार चीजों को एक क्रम में रखना है 
और जो दस शब्दों में से अब तक हमने इन चार शब्दों को सीख लिया है योद योद मीन टेस्ट मनी और जिसका अर्थ है की गवाही मिथोट मिथोट विच मीन्स कमेंडमेंट और जिसका अर्थ है की आज्ञाएं वी हैव सीन अबाउट पिकुदीम पिकुदीम विच मीन्स प्रिसेप्ट और जिसका अर्थ है की निर्देश दबार दबार विच मीन्स इट्स अ वर्ड और जिसका अर्थ है की शब्द या वचन सो टूडे वी वुड लाइक टू गो फर्दर एंड लर्न वॉट इज द अदर वर्ड दट इज यूज फॉर द वर्ड ऑफ गॉड और आज हम फिर आगे बढ़ते हैं और जो पांचवे शब्द को देखते हैं कि परमेश्वर के वचन के लिए वो शब्द कौन सा है नाउ लेट अस लर्न द फिफ्थ वर्ड दैट इज यूज्ड इन साम 119 और इन साम 19 और जब हम पांचवा शब्द देखते हैं जो कि भजन सीता 119 में और भजन सीता 19 में उपयोग किया गया है सो इट इज द वर्ड दैट वी सी इट इज द लॉ और ये शब्द है व्यवस्था या कानून सो लॉ व्यवस्था द हिब्रू वर्ड फॉर लॉ इज और जो इब्रानी भाषा में उसके लिए शब्द है The word is Torah. और वो शब्द है तोरा 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 सो वेरी नो वी सी इट इज अबाउट ठाव और यहाँ पे जो है वो है टाव एंड होलम वाव होलम वाव रेश रेश एंड देन कामिक्स है कामिक्स है सो तोरा तोरा विच इज फेमिनाइन नाउन वर्ड और जो कि स्त्रीलिंग एक विशेषण है सो इट इज द फेमिनाइन नाउन सिंगुलर वर्ड और ये एक वचन स्त्रीलिंग विशेषण है। वन ऑफ द थिंग दैट यू नीड टू नोटिस इज और एक बात का आपको ध्यान देना होगा इन ऑल द वर्ड दैट यू नो वी आर लर्निंग और जो हर शब्द हम सीख रहे हैं दैट ऑल आर कमिंग अंडर द फेमिनाइन एंडिंग और उनमें जो सबका अंत स्त्रीलिंग में है इन दैट यू नो वी सी सम वर्ड आर कमिंग विद फेमिनाइन एंडिंग और उनमें हम देखते हैं कि जो कुछ शब्दों का अंत है वो स्त्रीलिंग है इट्स लाइक यू नो द टेस्ट मनीस और जैसे कि हम देखते हैं गवाही इट्स अयोत और वो है इोत वॉट वी हैव सीन अबाउट द कमेंडमेंट और जब हम देखते हैं जो आज्ञाए विच इज अबाउट मिथसोट और जो है मिथसोट सो यू नो दट ओट इज नोन एज द The feminine plural ending. और जैसे कि आप जानते हैं कि जो ओट है वो स्त्रीलिंग बहुवचन है सो हियर ऑल्सो वी सी दैट इट इज अबाउट हा और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है हा सो दिस हा इज कमिंग टू द पॉइंट ऑफ द फेमिनाइन फेमिनाइन नाउन सिंगुलर एंडिंग और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हा है वो स्त्रीलिंग एक वचन विशेषण है वी नो दैट नो थोरा और हम जानते हैं कि तोरा इट इज द पिक्चर दैट वी गेट अबाउट ऑफ अ लॉर्ड जीजस क्राइस्ट और ये हमारे प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर को दिखाता है पर्टिकुलरली मैंने थॉट यू और खास तौर पे जब मैंने आपको सिखाया था देर इनो वी सी दैट और वहाँ पे हम देखते हैं दैट यू नो Tau is the picture of our Lord Jesus Christ. और जो टाव है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर को दिखाता so in the है पिक्टोग्राफ और जब हम इसके चित्र रूप को देखे थे so you know, there, you know, about, you know, the cross or the sign. और जो टाव है वो एक क्रूस का निशान है एंड देन वाव इज द पिक्चर ऑफ ए नेल और जो वाव है वो जो एक कील का निशान है एंड रेश इज द पिक्चर ऑफ द हेड और जो रेश है वो सर की जो तस्वीर है एंड देन यू नो हे इज अ पिक्चर ऑफ विंडो और जो हे है वो जो खिड़की की तस्वीर को दिखाता है सो दैट इज व्हाट यू नो वी सी दैट यू नो जीसस हु इज बीइंग द हेड ऑफ द हाउस और जो प्रभु यीशु मसीह जो कि घर का एक मुखिया या सर है सो यू नो ही इज नेल टू द क्रॉस और वो जो कीलों के द्वारा क्रूस के ऊपर चढ़ाया so गया जीजस हु इज द हेड ऑफ द फैमिली और हेड ऑफ द हाउस और हेड ऑफ द द चर्च इज द वन हु हैज बीन क्रूसिफाइड ऑन द क्रॉस ऑफ कैलवरी और प्रभु यीशु मसीह जो कि परिवार का या फिर जो जो कि कलीसिया का मुखिया है उसको क्रूस के ऊपर किलो के द्वारा चढ़ाया गया सो यू नो दैट्स व्हाट यू नो व्हेन वी से अबाउट द इट इज द तोरा इज नोन एज द द लॉ ऑफ मोसेस और जब हम कहते हैं तो तोरा तो इसे जो मूसा के कानूनों के रूप में जाना जाता so, है सो इट इज द तोरा व्हिच मींस वी गेट अबाउट इंस्ट्रक्शंस और जो तोरा जिसका अर्थ है कि निर्देश और इट इज टू से अबाउट लॉ और कानून और इट इज अबाउट द वर्ड ऑफ टीचिंग और सिखाना 
or you know we we see it is the word of guide aur marg dash karna or straight aur seedha banana so uh it is to say it's uh, you know make straight aur seedha banana so that's what you know thora which means it is about instructions aur thora jiska arth hai ki nirdesh dena aur law vyavastha aur teaching sikhana aur guide marg dash karna aur to say it is about the word to say you know make straight aur seedha banana so instructions aur jo uh, nirdesh dena aur to say thora aur thora it is that you know it gives a proper direction for a person to go aur ye ek vyakti ko sahi disha deti hai chalne ke liye so you know it is a see about the word teaching aur jab hum kehte hain yahan pe shabd jo sikhana so the word teaching in the hebrew word because the word thora comes the root word for this it is the yara और यहाँ पे जो तोरा शब्द है इसका जो मुख्य शब्द है वो है यारा सो विच इज टू से योध और यहाँ पे हम देखते हैं योध रेश रेश एंड हे हे सो इट इज द वर्ड दैट यू नो वी सी इट्स द यारा और ये शब्द है यारा सो द रूट वर्ड फॉर तोरा और जो तोरा का जो जड़ शब्द है इट इज द वर्ड ऑफ यारा और वो शब्द है यारा यारा मीन्स इज टू टीच और यारा का अर्थ है कि सिखाना इन अदर वे नाउ इन वेन आई से वर्ड टू टीच और जब दूसरे शब्दों में मैं कहता हूँ कि सिखाना सो इन द वर्ड टीच इन द हिब्रू लैंग्वेज इट इज ऑलवेज कमिंग दैट यू नो टू कैस्ट आउट और इट इज टू फ्लो और जब मैं कहता हूँ सिखाना तो इब्रानी भाषा में इसका अर्थ है की फेंकना या परवाह करना सो इट इज अबाउट टू कैस्ट आउट और उसका अर्थ है कि बाहर निकालना इट इज लाइक यू नो यू टेक दरो और आप एक छड़ी को लेते हैं एंड यू नो यू टेक द एरो एंड देन यू एम इट इट और आप जो कमान को लेते हैं और तीर को छोड़ते हैं सो यू नो यू एम इन द राइट डायरेक्शन और जो आपका निशाना होता है वो सही दिशा में होता so, है सो वर्ड ऑफ गॉड और जो परमेश्वर का वचन इफ यू रीड इन प्रोअ्स और यदि आप नीति वचन को पढ़े इन चैप्टर वन वर्स एट और उसका अध्याय एक वचन आठ को और इफ यू रीड प्रोअ्स चैप्टर थ्री वर्स वन और या फिर उसका तीन का एक में देर इनो वी सी नो माई सन और वहाँ पे वो लिखता है कि मेरे पुत्र लिजन टू माय टीचिंग्स और मेरी शिक्षाओं के ऊपर ध्यान दे और लिजन टू माय इंस्ट्रक्शंस और मेरे निर्देशों के ऊपर ध्यान दे और लिजन टू माय द लॉ और मेरी व्यवस्था के ऊपर चित और व्यवस्था जो कि हम कहते हैं तोरा सो द तोरा इट इज मेक्स ए पर्सन स्ट्रेट और राइट और ये एक व्यक्ति को जो सीधा या सही करती है इट इज ए पर्सन हुज ए क्रुकेट नेचर और एक व्यक्ति जिसका स्वभाव टेढ़ा है तो यू नो इट इज द द पर्सन लाइफ स्टाइल और द नेचर ऑफ बिहेवियर विच इज इट्स नॉट इन ए प्रॉपर वे और एक व्यक्ति जिसका की जीवन या जिसका रास्ता सही नहीं so है इट इज इन ए पर्सन हुज ए क्रुकेट लाइफ और एक व्यक्ति जिसका जो स्वभाव टेढ़ा है सो इट इज अबाउट यू नो नॉट अ स्ट्रेट और जो सीधा नहीं है इस नेचर इज नॉट इन ए स्ट्रेट मैनर और उसका जो स्वभाव सीधा नहीं है इस लाइफ स्टाइल इज नॉट अ स्ट्रेट लाइफ और उसका जो जीवन जो सीधा नहीं है इस नेचर इज नॉट स्ट्रेट और उसकी जो आदत है स्वभाव है वो सीधा नहीं है सो यू नो व्हेन अ पर्सन हियर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द लॉर्ड और जब एक व्यक्ति परमेश्वर के जो निर्देशों को सुनता है अदर वे टू से इट इज अ लाइफ वेयर वी सी इट इज अ लॉलेस लाइफ और उसका जो जीवन व्यवस्था के नियमों में नहीं है सो यू नो यू डोंट हैव एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस और उसमें कोई भी जो कानून व्यवस्था नहीं है यू डू वट एवर राइट इन योर ओन साइट और आप वही करते हैं जो आपकी निगाह में सही so है सो इट इज राइट इन योर साइट और ये आपकी निगाह में सही हो सकता है एंड द थिंग दैट व्हिच मे बी राइट इन योर साइट इट मे नॉट बी राइट इन द साइट ऑफ गॉड और हो सकता है कि जो बातें आपके लिए सही हैं वो परमेश्वर की निगाह में सही ना हो सो दैट्स व्हाट यू नो यू लूज द पीस और आप जो शांति को खो देते हैं यू लूज योर लाइफ और आप अपने जीवन को खो देते हैं इफ यू रीड इन द प्रोअ चैप्टर थ्री वर्स वन टिल वर्स थ्री और यदि आप पढ़े नीति वचन अध्याय तीन वचन एक से तीन तक देर यू नो वी सी दैट यू नो द बेनिफिट दैट वी विल हैव इफ यू हियर द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर फादर और योर मदर 
आपके जीवन में आप लाभ को पा सकते हैं यदि आप अपने माता और पिता की शिक्षाओं के ऊपर चित्त को लगाएं। दैट्स व्हाट यू नो इट सेज दैट इफ यू गिव हियर और इफ यू कीप द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द लॉर्ड और यदि तुम परमेश्वर के वचनों के निर्देशों के ऊपर चले देयर यू नो यू विल हैव पीस और तब आपके जीवन में शांति होगी देयर यू नो यू विल हैव अ क्वाइट सेफ्टी इन योर लाइफ और तब आपके जीवन में सुरक्षा होगी एंड देन देयर इज अ लेंथन ऑफ योर डेज और आपका जीवन लंबा होगा सो यू नो दैट्स व्हाट यू नो इफ यू यू रीड केयरफुली एंड यू सी प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 1 till verse 3 aur yadi aap bade hi dhyan se padhe niti vachan adhyay 3 vachan 1 se 3 tak the bible promises that when you keep the law of the lord or torah aur bible wahan pe hame batati hai ki yadi tum parmeshwar ke vachno ko mante ho aur torah ko मानते हो इट गिव पीस और वो आपको शांति देता है इट गिव सेफ्टी और वो आपको सुरक्षा देता है डेज ऑफ योर लाइफ और वो आपके जीवन के दिनों को लंबा करता so है सो दैट्स नो व्हेन वी गो एंड सी इन द हिब्रू डेफिनेशन फॉर दिस तोरा और यदि आप इब्रानी भाषा में इस तोरा की परिभाषा को देखें और द पीपल ऑफ हिब्रूज दट दे गिव the definition for torah aur ibrani logo jinhone torah ke ke liye paribhasha ko diya torah is a set of instructions aur wo kehte hain ki torah jo nirdeshon ka ek samuh hai this is that aur wo is tarah kehte hain torah is a set of instructions aur jo torah nirdeshon ka ek samuh hai from a father to the children और पिता से लेकर बच्चों तक सो इन थोरा इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ए फादर टू द चिल्ड्रन और तोरा एक जो निर्देशों का समूह है जो पिता अपने बच्चों को देता है सो इट इज यू नो फादर गिव्स द इंस्ट्रक्शन टू द चिल्ड्रन और पिता अपने बच्चों को जो निर्देश देता है दैट यू नो दे नीड टू लीव अ पीसफुल लाइफ और ताकि उन्हें एक शांति का जीवन जीवे दैट दे मे लीव अ लाइफ व्हिच ब्रिंग्स अ सेफ्टी इन देयर लाइफ और वो एक इस तरह का जीवन जिए जो उनके जीवन में सुरक्षा को दे सो दैट इज व्हाट यू नो वी सी दिस वर्ड तोरा व्हेन एज फादर gives to his children aur jaise pita apne bachcho ko deta hai so in the same manner god who is the father to us he has given us his instructions through torah और इसी प्रकार से परमेश्वर जो हमारा पिता है उसने हमें जो नियमों को दिया है तोरा के द्वारा सो यू नो ही इज ही हैज गिवन अस द इंस्ट्रक्शन दैट वी नीड टू लीव अ पीसफुल लाइफ और उसने हमें निर्देशों को दिया ताकि हम एक शांतिपूर्वक जीवन जी सके दैट ही हैव गिवन यू नो द तोरा दैट वी मे हैव टू मेक आवर लाइफ style a straight instead of being a crooked or twisted life aur usne hame tora ko diya ki hamare tede subha aur tede jeevan ki bajaye hum ek seedha subha aur ek seedha jeevan jee sake because the god had given that you know that we need to you know guided by his word aur hum jo parmeshwar ke vachan ke dwara मार्गदर्शक होते हैं सो इट इज अ वर्ड दैट गाइड अस और उसका जो वचन हमें मार्ग दिखाता है सो दैट्स व्हाट यू नो द वर्ड लॉ इन द इट इज नॉट ओनली इट इज यूज्ड इन द ओल्ड टेस्टामेंट और ये जो शब्द है व्यवस्था ये केवल पुराने नियम में ही उपयोग नहीं किया गया सेम सेंस दैट वी सी इन द न्यू टेस्टामेंट आल्सो और उसी प्रकार से हम इसे जो नए नियम में भी देखते हैं इन द सेंस टू से द द ग्रीक वर्ड फॉर द वर्ड लॉ और यूनानी भाषा में व्यवस्था विवरण को इस प्रकार कहते हैं इट इज नोमोस और वो है नोमोस सो इट इज द वर्ड दैट यू नो वी से इट इज द नोमोस और जो ग्रीक यूनानी भाषा में जो तोरा के लिए शब्द है वो है नोमोस सो इट इज अबाउट एन एंड ओ एम ओ एस और ये है एन ओ एम ओ एस सो नोमोस व्हिच मींस लॉ और इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस और नोमोस जिसका अर्थ है कि निर्देश व्यवस्था और मार्गदर्शक करना सो इन दैट्स व्हाट यू नो द लॉ कैन बी डन इट्स ओनली अ वन वर्ड व्हिच इज अबाउट लव और जो व्यवस्था को पूरा किया जा सकता है एक ही उसके लिए शब्द है वो है प्रेम सो इट इज द वर्ड विच वी सी इज द लव और वो शब्द है प्रेम सो द वर्ड लव विच इज द हिब्रू वर्ड इट्स द आख और जो इब्रानी भाषा के लिए प्रेम शब्द के लिए है वो है आख दैट्स व्हाट यू नो वी सी इट इज द लव 
which makes us to fulfill all the commandments of God or all the the law of God. और प्रेम एक ऐसा शब्द है जो कि हमें परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को पूरा करने के लिए समर्थक करता है. If you read Romans chapter thirteen. और यदि आप पढ़े रोमिया अध्याय तेरा. Verse eight to ten. और उसका आठ से लेकर दस तक. It is that the law. can be fulfilled aur jo vyavastha ko pura kiya jata hai it is by one word that is love aur wo ek shabd hai wo hai prem so that's what you know when i say love because this is a new commandment that bible says to us aur jab main kehta hu prem to ye ye ek nayi vacha hai which our lord jesus christ has given to us aur jo hamare prabhu yeshu masi ne hame di hai it is love the lord your god with all your heart with all your soul and with all your mind और तू अपने परमेश्वर को अपने पूरे मन प्राण और हृदय से प्रेम कर एंड लव योर नेबर और अपने जो पड़ोसी से प्रेम कर सो दैट्स व्हाट यू नो इट्स अ लव फुलफिल्स द कमांडमेंट ऑफ गॉड और जो प्रेम सारी आज्ञाओं को पूरा करता so है viewers, और मेरे प्रिय दर्शकों so थोरा और जब मैं कहता हूँ तोरा तोरा इज अबाउट इंस्ट्रक्शन और तोरा का अर्थ है की निर्देश लॉ और वो है व्यवस्था सिखाना गाइड मार्गदर्शक करना और इट इज टू से अबाउट टू मेक स्ट्रेट और सीधा करना सो व्हेन यू हियर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द लॉर्ड और जब आप परमेश्वर के निर्देशों को सुनते हैं एंड यू नो यू विल हैव अ पीसेबल लाइफ और आपका जो जीवन शांति से भरा होता है सो दैट्स व्हाट यू नो यू रीड प्रोवर्ब्स और आप पढ़े जो नीति वचन 18 और 18 एंड प्रोवर्ब्स 1 3 1 और जो तीन का एक सो यू नो देयर यू नो वी सी अबाउट Why we need to hear or follow the instructions of the Lord? Or why we need to hear or follow the instructions of the Lord? Or why we need to hear or follow the instructions of the Lord? Or why we need to hear or follow the instructions of the Lord? Or why we need to hear or follow the instructions of the Lord? Or why we need to hear or follow the instructions of the Lord? Or why we need to hear or follow the instructions of the Lord? Or why we need to hear or follow the instructions of the Lord? Or why we need to hear or follow the instructions of the Lord? Or why we need to hear or follow the instructions of the Lord? Or why we need to hear or follow the instructions of the Lord? Or why we need to hear or follow the instructions of the Lord? Or why we need to hear or follow the instructions of the Lord? Or why we need to hear or follow the instructions of the Lord? Or why we need to hear or follow the instructions of the Lord? Or why we need to hear or follow the instructions of the Lord? Or why we need to hear or follow the instructions of the Lord? Or why we need to hear or follow the instructions of the Lord? Or why we need to hear or follow the instructions हमारा जीवन सीधा हो सके नेचर और हमारा टेढ़ा स्वभाव और ट्विस्टेड लाइफ और हमारे जो टेढ़ा जीवन और ट्विस्टेड बिहेवियर और हमारा जो टेढ़ा व्यवहार दैट हैज टू बी मेक स्ट्रेट और वो सीधा हो सके एंड इट कैन बी डन ओनली थ्रू हिस वर्ड और ये केवल उसके वचन के द्वारा हो सकता so, है his word, और उसके वचन को पढ़िए मेक योर लाइफ स्ट्रेट और अपने जीवन को सीधा करिए एंड एक्सपीरियंस द पीस ऑफ गॉड इन योर लाइफ और परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में अनुभव कीजिए और यदि कोई भी सुझाव कोई भी फीडबैक आपके पास you है नंबर स्क्रीन स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे आप भेज सकते हैं लॉर्ड ब्लेस यू ऑल एंड बी विथ यू ऑल परमेश्वर आप सबके साथ हो आपको आशीष दे शालोम शालोम ताउ थोड़ा ताउ थोड़ा